myself dadri sir i am from hm college karan in previous videos we were learn about some properties of definite integration in this video we are going to solve some examples on eight property of definite integration the property says that integral from minus a to plus a of x dx is equal the value of such type of integrations are two one is zero and second is two into integral from zero to a of x dx when it is zero e the function e an odd function when f of x is an odd function f of x is an odd function then value of such type of integration is zero next when f of x is an even function f of x is an even function then Value of such type of integration is two times integral from zero to a of of x dx. Sorry, and it's so be proper to it. Because you are trying to take the sum. It's a lower limit of minus a, upper limit of plus a. Lower limit minus a, upper limit plus a. Means lower limit and upper limit are the signs of both the parallel sum. Okay, function of both the sum is equal. अशा फंक्शन इंटीग्रेशन का जे फंक्शन ऑड फंक्शन तो वैल्यू जीरो से डायरेक्टली जर जो फंक्शन इवन फंक्शन तो इंटीग्रेशन च वैल्यू कि टू इन टू इंटीग्रल जीरो एवरी है आता तुम्हारा दोन कंडीशन महत फॉर ऑड फंक्शन एंड सेकेंड फॉर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन सा कंडीशन मैनस एक्स इज इक्वल टू मैनस ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ मैनस एक्स इज इक्वल टू मैनस ऑफ एफ ऑफ एक्स देन फंक्शन इज एन ऑन फंक्शन एंड वे एफ ऑफ मैनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन वी सी दैट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन इवन फंक्शन की कंडीशन इतना है ऑड फंक्शन की कंडीशन इतना है फक्त आपल्याला चेक करायचं आहे या प्रॉपर्टीमध्ये की फंक्शन कोणतं आहे इवन आहे का ऑड इवन असेल तर डायरेक्ट त्याची वॅल्यू टू टाइम्स इंटिग्रल फ्रॉम झिरो टू ए एफ ऑफ एक्स डेक्स केला आहे आणि जर ते ऑड असेल तर त्याची डायरेक्ट वॅल्यू आपण झिरो येणार आहे एक्झाम्पल्स क्लिअर होतील तुमचे हे जर व्यवस्थित तुम्हाला प्रॉपर्टी कळाली तर आणि ह्या दोन डेफिनेशन्स कळाल्या जातात एक इवन फंक्शनची आणि एक ऑड फंक्शनची ऑड फंक्शन साइनस एक्स हा मैनस एफ ऑफ एक्स आला पाजे इवन फंक्शन साइनस एक्स हा प्लस एफ ऑफ एक्स आला पाजे ओके स्टार्टिंग करू फर्स्ट एक्जाम्पल इवैल्युएट इंटीग्रेशन इवैल्युएट इंटीग्रेशन मैनस थ्री टू प्लस थ्री इंटीग्रेशन फ्रॉम मैनस थ्री टू प्लस थ्री एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय नाइन मैनस एक्स स्क्वे डीज फर्स्ट क्लिअरली हे डेफिनेट इंटिग्रेशन वरच एक्झाम्पल आहे म्हणजे इंटिग्रेशन वरच आहे पहिल्या स्टेपला मी काय करणार आय इज इक्वल टू डी डॉट टू घेणार सो स्टार्टिंग विथ लेट आय इज इक्वल टू इंटिग्रल फॉर्म मायनस थ्री टू प्लस थ्री एक्स क्यूब डिवायडेड बाय नाईन मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स लोअर लिमिट काय आहे मायनस थ्री अप्पर लिमिट काय आहे प्लस थ्री मायनस थ्री आणि प्लस थ्री थ्री फक्त सायन्ससाठी म्हणजे आपण ही प्रॉपर्टी वापरणार आहे ही प्रॉपर्टी वापरायची असेल तर तुम्हाला दोन कंडिशन माहिती पाहिजे ऑड फंक्शन आणि इवन फंक्शन आता मी चेक करतोय फंक्शन इज ऑड ऑर इवन फंक्शन कोणतं असणार आहे हा तुमचा फंक्शन असणार आहे सो फॉर दॅट आय कॅन राईट हिअर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट इज दॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवायडेड 
हा इंटीग्रेशन का सीम्बॉल है हा डी एक्स है तो आप फंक्शन है हम जे है तो आप फंक्शन ओके आता हूँ फंक्शन यून है मैनस एक्स टाइम पाजे एफ ऑफ एक्स मध्य एक्स ऐसी मैनस एक्स टाइम पाजे तो अपने इट इज एन ऑन फंक्शन और इवन फंक्शन फॉर दैट आई विल एक्स वाई मैनस एक्स रिप्लेस एक्स वाई मैनस एक्स देर एफ ऑफ मैनस एक्स इज इक्वल रिप्लेस एक्स वाई मैनस एक्स मैं आर एच एस आर एच एस मध्य बदल तो मैनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय नाइन मैनस मैनस एक्स स्क्वेर वी नो दैट मैनस एक्स का क्यू है मैनस एक्स क्यू बेना डिवाइडेड नाइन कॉन्स्टेंट है तो सीरीज मैनस मैनस एक्स का स्क्वेर स्क्वेर ऑफ यू ए ने नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव सो तो ये ना लाइक एक्स व्यवस्थित लक्ष्य जाए ही क्वांटिटी तुम्हें कुछ पी है का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय नाइन मैनस एक्स स्क्वेर इतना तीचे वैल्यू मी का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय नाइन मैनस एक्स एक्स मे बे मैनस नाइन तसचल यफ ऑफ एक्स मिलना है कंडीशन फंक्शन है वैल्यू जीरो इंटीग्रल फॉर मैनस थ्री टू प्लस थ्री एक्स क्यू डिवाइडेड बाय नाइन माइनस एक्स स्क्वे डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो फंक्शन है आई इज इक्वल टू का जीरो सो इंटीग्रेशन फॉर माइनस थ्री टू प्लस थ्री एक्स टू डिवाइडेड बाय नाइन माइनस एक्स स्क्वे डी एक्स इज इक्वल टू जीरो अतिशय सिंपलेस फॉर्म मध्य अपने एक्साम्पल सोल्व करू शो बाय प्रॉपर्टी नंबर एट प्रॉपर्टी एट वैसे तो तुम्हारा दोन कंडीशन महत्ति पाजी फर्स्ट माइनस टू प्लस अच आप लोअर लिमिट आई अपर लिमिट आए पाजे और सेकेंड ऑन डेफिनेशन सो मुंग टूर नेक्स्ट एक्जाम्पल इवेल्युएट इंटीग्र इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम सेकेंड एक्जाम्पल इवेल्यू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस फाइव बाय फोर टू प्लस फाइव इंटीग्रल फ्रॉम माइनस फाइव बाय फोर टू प्लस फाइव बाय फोर एक्स क्यूब इंटू साइन फोर एक्स एक्स क्यूब इंटू साइन फोर एक्स डीस का फर्स्ट ए इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व है सो फर्स्ट डिनोट द गिवन इंटीग्रेशन बाय आर सो स्टार्टिंग ले आई इज इक्वल लोअर लिमिट माइनस फाइव बाय फोर है अपर लिमिट प्लस फाइव बाय फोर है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर डिफर बाय साइन ओनली सो वी आर यूजिंग दिस प्रॉब्लम ओके फॉर दैट वी हैव टू चेक द फंक्शन इज आइडर इवन और एंड और ओके सो हियर व्हाट इज द फंक्शन एक्स क्यूब इंटू साइन थ्री एक्स सो आई कैन राइट हियर हियर यफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन फोर एक्स फॉर चेकिंग यफ ऑफ एक्स इज एन नॉन फंक्शन और इवेंट फंक्शन रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स सो Put or replace x by minus x. Replace x by minus x. Therefore, your form minus x is equal to minus x cube into 
साइन फोर्स ऑफ माइनस एक्स साइन फोर्स ऑफ माइनस एक्स दिस कैन बी रिटर्न एस माइनस एक्स क्यूब इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब इन दिस टर्म कैन बी रिटर्न एस साइन ऑफ माइनस एक्स ब्रैकेट में सिर्फ फोर साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर सो साइन फोर of minus x can be written as sin of minus x bracket raised to four. Tell me minus x cube as it is into sin of minus theta. We know that sin of minus theta is the divide by minus sin theta. So sin of minus x is the divide by minus sin x bracket raised, which is equal to. Minus x cube as it is in e one power of any term is positive. So minus sin x bracket raised to four is nothing but sin x raised to four. This can be written as sin x raised to four. And for simplicity, we write this as minus x cube into sin four x. So what do we write for this term? x cube into sin four x. For that term, we are writing it's f of x. So f of minus x is equal minus of f of x. Therefore, f of x is equal to f of x. E and odd function. And for odd function, tell me why you are doing integration is odd. If f of x is an odd function, the value of such type of integration is zero. So i is equal to zero. I means what? Integral from minus pi by two to plus pi by four x cube into sine four x dx is equal to zero, which is the final answer of the given question. If so, our second question. Now we are moving to our next question. It's question number third. Question number third is evaluate integration. Evaluate integration minus pi by four to plus pi by four. Minus pi by four to plus pi by four. Log of two plus sine theta divided by two minus sine theta. Log of two plus sine theta divided by two minus sine theta d theta. Okay. Let's have a third question. Look at it. In this question, lower limit is what? Lower limit is minus pi by two. Upper limit is what? Upper limit is also yes. Plus pi by four. Lower limit and upper limits are different by sign only. Lower limit and upper limits are different by sign only. So we are using this type of uh, this property. Property number eight. First, denote the given integration by r. So starting with let i is equal to integration from minus pi by four to plus pi by four. Log of two plus sine theta divided by two minus Sin theta d theta. Here, what is the function? The function is yes. It's the symbol for integration, and it's integrating of it. So function is what? Here, function is in terms of theta. The f of theta is equal to log of two plus sin theta divided by two minus sin theta. We have to check either the fourth theta is an odd function or an even function. For that, replace variable by minus of that variable. Here variable is theta, so replace theta by minus theta, not x by minus x. Here is example is in the variable theta, so replace theta. By minus theta. 
I can write here the form of minus theta is equal to log two plus sin of minus theta divided by two minus sin of minus theta. Yes, we know that sin of minus theta is here. Sin of minus theta is equal to minus sin theta. So I can write here. Which is equal to log of two plus sine of minus theta is minus sine theta plus minus becomes minus two minus sine theta divided by yes sine of minus theta is minus sine theta minus minus becomes plus so two plus sine theta. Now observe carefully. Observe carefully. We are using here, yes. Which formula is logarithm? Uh, rules of logarithms. Log m upon m means log m minus log m. So I can write this as log of two minus sine theta minus log of two plus sine theta. ये बहुत तो तुम जैसा ठीक करो तो directly में नहीं हुई शब्द तो तो उन जस्ट तुम्हारा समझा हुआ ही अच्छा सा ठीक है चलिए टेकिंग माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दिस मोड्स माइनस कॉमन कर लिया गया है पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव नेगेटिव टर्म बोलते हैं लॉग लॉग टू प्लस साइन थीटा द पॉजिटिव विल माइनस थीटा टर्म क्या है नेगेटिव लॉग लॉग टू माइनस साइन थीटा Consider this term as a y and this term as a y. What we get here? Log y minus log y. Log y minus log y is nothing but log y minus log y is nothing but log y upon y. So minus as it is log. What is the value of y? That is two plus sine theta divided by y. That is two minus sine theta. What is this? Log of two plus sine theta divided by two minus sine theta. It's again yes what? Yf of theta. So LHS is yf of minus theta is equal to what we get? Minus of yf of theta. So yf of minus x is equal to minus of yf of x. Then function is an odd function. So Here function is an odd function. Therefore, your fourth theta is an odd function. Odd function as a result of integration of the value can directly zero. Therefore, i is equal to zero. But what is i? I is nothing but integral from minus pi by two. Two plus pi by two log of two plus sine theta divided by two minus sine theta d theta, which is equal to zero, which is final answer of the given question. Let that question say final answer is that. Odd function is the integration of the solution means zero zero. The problem of the solution zero zero. One limit such as the one that differ by sine only. Uh, take one more uh, example. Evaluate integral minus a to plus a. Evaluate integral minus a to plus a. X plus x cube divided by sixteen minus x cube. X plus x cube. Divided by 60 minus x square dx. Here lower limit is minus a, upper limit is plus a. Lower limit is minus a, upper limit is plus a. So what we did there? Yes, we are using property number eight. Property number eight says that if function is even function. 
then value of such type of integration is two times of integral from zero to a of x. And if a of x is a non-function, then value of such type of integration is directly zero. Here, what is the function? First, denote the given integration by a and starting with let i is equal. To. Here, f of x is equal to x plus x cube divided by 16 minus x square. For checking odd function or even function, replace x by minus x. Replace x by minus x. Therefore, f of minus x is equal to minus x plus minus x bracket 2 divided by 16 minus minus x brackets minus x as it is minus of x bracket 2 is minus x2 plus minus 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 x2 divided by 16 constant as it is minus square of minus x is plus x square taking one number minus n from numerator so what's the meaning here x plus x cube divided by 60 minus x square what is this x plus x cube divided by 60 minus x square is f of x so i can write this as minus of f of x Whose value is minus of f of x? f of minus x is equal to minus of f of x. So here is condition. f of minus x is equal to minus of f of x and f of x is that or function. Therefore, I can write it. f of x is an odd function. If it is odd, then directly we can write the value of such type of integration is 0 by using this property. So what is 0? Integral from minus a to plus a x plus x cube divided by 16 minus x square dx which is equal to 0 which is the final answer of the given function. Students, I hope you understood these examples on property number a that is integral from minus a to plus a f of x dx is equal to 2 times of integral from 0 to a f of x dx when f of x is an even function and allow such type of integration is 0 if f of x is an odd function. Remember even definition of even function and odd function. When it is even f of minus x is equal to f of x then function is given and f of minus x is equal to minus of f of x then function is off. Thank you for watching the video.